কিলিকু তোমার না মানা করেছিলাম সেরা কথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন না দেখতি নায়ক হবা এত সহজ ডুবু হবে
কাল কেউ ফেরেনি আজকেও ফেরেনি নড়াইলে সবাই জানে লেকু ঢাকায় সফি মিয়ার কাছে থাকে বন্ধু বান্ধবরা ফোন করছে এখন আমি কি করি বলো দেখি না কি বলবো সুবিধা আসলে এগুলো ওই অস্থিরতা জাল মানে জগৎ সংসার সম্পর্কে তো ওর কোনো ধারণা নেই আর জগৎ সংসার কি বলছি ঢাকা শহরটা তুই ভালো করেছে না ফুটো পার্টি করে বেড়াচ্ছে যা হওয়ার তাই হচ্ছে আমি নিজে ফোন করেছি সে রিসিভ করেন কি বলবো আর বলুন আচ্ছা তুমি মানুষ না মানুষ তুমি নিজের কি মনে করো হ্যাঁ খুব বড় কিছু হয়ে গিয়েছো ফোন রিসিভ করো না কেন এরা হলো কিছু আপনি যা করলেন ফোন করছে সবাই আপনি রিসিভ করছেন না এদিকে সবাই প্রেশান হয়ে যাচ্ছে টেনশন করছি আমরা কি হয়েছে হ্যাঁ লিখু হ্যাঁ কি হয়েছে আমার সব শেষ হয়ে গেছে ভাই আরে কিছু শেষ হয়নি কি হয়েছে বলুন তো আমি কি রকম করে ফোন ধরবো ভাই ফোন ধরলে সবাই জিজ্ঞেস করবে তোর না ঘর কথা আমি তো না কথি পারবো না ভাই কে বলিস তুই না কথি পারবি কি হয়েছে লিখু ভাই বলুন না কি হয়েছে আমার উপরা বাদ দিয়ে দিয়েছে ভাই ক্যান্সেল করে দিয়েছে পুরা বলে টাকা দিছি আমি আমি টাকা পাবো করে ভাই আমি মাক ফোন করে বলেছি আমি হিরো হয়ে গেছি আরে ঠিক আছে তুই হিরো হবি আমি থাকতে পাগলা সফি থাকতে তোর এই হিরো কে না বানা আমি দেখি ছাড়বো তুই এটা নিয়ে মোটেও চিন্তা করিস না হবি না ভাই আমার হবি না হবি 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 তুই একদম চিন্তা করিস না একদম চিন্তা করবে না কিছু কিছু হবে না ধৈর্য ধরুন কিছু হবে না একদম কাঁপবেন না ধৈর্য ধরুন আপনি পুরো সমস্যা কাটলে চলবে কোনো অসুবিধা নেই চলুন আমি এই ভবানীপুরি কোনো দিন থিয়েটার ছাড়বো না তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছো আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়িনি শারীরিকভাবে না হোক অন্তত মানসিকভাবে তো তোমাকে ধরে রেখেছি রাখিনি থিয়েটার কিন্তু আমি ছাড়িনি থিয়েটার আমার রক্তের ভিতরে আমার রক্তের কণিকায় থিয়েটার 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 এ রাষ্ট্র সমাজ দেশ আমার পারিপার্শ্বিকতা আমি সব কিছুই থিয়েটারের ভিতর দিয়ে দেখি এবং তোমাকেও দেখি আচ্ছা তুমি তো জানো আমি একজন পরিচালক আমার কথা সবাই শুনবে আমি সবার কথা কেন শুনতে যাব বলো আচ্ছা এই নিয়ে প্রতিদিন কত রাত্রি তোমার সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে হয়নি আমি আমি মাঝরাতে বাসা থেকে বের হয়ে যাইনি তারপর আবার আসছি কেন এসেছি তোমাকে ভালোবাসি বলেই তো নাকি আমি আজও তোমাকে ভালোবাসি বিশ্বাস করো আমি তোমার এই গাছকে প্রতিজ্ঞা করছি আমি এখনও তোমাকে ভালোবাসি এবং থিয়েটারের মতো ভালোবাসি তুমি যত দূরেই থাকো না কেন তুমি কিন্তু আমার কাছেই আছো এই যে তোমার সাথে কথা বলছি বলছি না ওমা কাছু কেন তুমি আমার মতো কেঁদো না আমার মতো কাঁদলে আমি আমি আরও ভেঙে যাব তুমি তো জানোই আমার আর কেউ নেই তুমি ছাড়া আমার কেউ আছে তুমি জানো প্রতিদিন তোমার সাথে আমি কথা বলি না বলো কাঁদে না লক্ষ্মী মেয়ে কাঁদে না খারাপ লাগছে আমার এই কান্না দেখে সত্যি কেঁদো না তুমি একা তুমি কাঁদলে আমি একদম ভেঙে যাব আমি আর কোনো কাজই করতে পারবো না আমার কান্না দেখে তোমার খারাপ লাগছে না ঠিক আছে আমি কাঁদবো না হলো তো তুমি কিন্তু কেঁদো দেখেন ভাবি আপনার একটা কথা কই এখন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত হিসাব কিতাব আপনার দায়িত্বে মোট কথা পুরো অ্যাকাউন্টসটা আপনারা দেখবেন এতদিন আমরা নিজের হাতে খরচ করছি উল্টা পাল্টাভাবে খরচ করছি কোনো টাকা পয়সার কোনো হিসাব নেই আর সবচেয়ে বড় কথা হইলে এখন যেন আপনার পাইছি আমগুলোকে আপনি যদি দেখেন তাহলে এই প্রতিষ্ঠান অনেক দূর আগে যাবে আর উনি ওই যে একটা কথা বলে না আই এম কে এম ফিরোজ ডাইরেক্টর অফ এফডিসি এই কথাটারও তো একটা সত্য প্রমাণ করতে হবে নাকি শোনেন আমার নাম হচ্ছে কে এম ফিরোজ ডিরেক্টর অফ এফডিসি মোর দ্যান ইম্পর্টেন্ট টকই হচ্ছে ছোটোবেলার থেকে আমার ভিতরে সুপ্ত একটা ইচ্ছা আছে সেটা হলো কি আমি একজন বিশাল ব্যাপক অনেক বড় একজন ডিরেক্টর হবো এই যে আমি মিউজিক ভিডিও বানাই এটা কোনো কাজ না এটা কোনো সাবজেক্টে পড়ে না আমি চাই বড় পর্দা কাজ করতে বড় পর্দার ডিরেক্টর হইতে অনেকে জানেও আমি ডিরেক্টর আসলে আমি কি ডিরেক্টর সেটা আমি প্রচার করতে চাই দেশের মানুষ জানুক সবাই জানুক আমার নাম সমগ্র দেশে সরে যায় যে আমার নাম কে এম ফিরোজ ডিরেক্টর অফ এফডিসি মোর দ্যান ইম্পর্টেন্ট অফিস হচ্ছে আপনাদের সহযোগিতা আমার একান্তই দরকার আচ্ছা শোনো আগে পিছে যা হয়েছে সব ভুলে যাও আমিও ভুলে যাই তুমিও ভুলে যাও আর আমি জানি তোমার 
মনে অনেক ইচ্ছা যে তুমি একটা বড় পর্দার ডিরেক্টর হবা আমি চাই তোমার সাফল্য হোক তুমি ডিরেক্টর হও সেই ছবি আমি নিজে যাওয়া হলে দেখি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করো চলো আমরা একসাথে কাজ করি আর এই প্রতিষ্ঠানে আমরা আগাই নিয়ে যাই কি বলো ইনশাআল্লাহ আমরা তিনজনে মিলে যদি কাজ করি আমরা বহু দূর পর্যন্ত যাইতে পারবো এটা আমার বিশ্বাস আপনি কি করেন ইনশাআল্লাহ তুমি কি বলো আমি তো রাজি टना কিন্তু আমাদের হচ্ছে ছবিটা হচ্ছে মনের ব্যাপার তাই না তো আপনি ছবির কাজ শেষ করেন টাকা আমি দেব ভাই আপনি অনেক ভালো মানুষ আপনার এই কৃতজ্ঞতা আমি কিভাবে জানাবো আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না তো আমি কথা দিচ্ছি আপনার একটা ভালো ছবি বানায় এই দিন আমি আপনার শোধ করে দেব সেদিন আপনি বলবেন আচ্ছা ওকে ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা আজকাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও না ফোন করলে রিসিভ করো না কি হলো চুপ করে আছো কেন আপনি কি এটা কোনো দায়িত্ব থেকে করেন আপনি তো এটা দায়িত্ব থেকে করেন না করেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনার ওই উদ্দেশ্য সম্পর্কে কি আপনি আর নেক্সট টাইম আমাকে ফোন দিবেন না আমি জাস্ট এই কথাটুকু বলার জন্য এত দূরে কষ্ট করে আসছি আমি উদ্দেশ্য নিয়ে করি আমি এতদিন পর্যন্ত তোমার জন্য যা করেছি এটা উদ্দেশ্য নিয়ে করেছি আমি জানতাম যে তুমি একদিন এই কথাই বলবে কারণ তোমার মতো চরিত্রে মেয়েরা এক্সকিউজ মি চরিত্র নিয়ে কথা বলবেন না আপনি আমার চরিত্র নিয়ে কথা বলার আগে নিজের চরিত্র সম্পর্কে জানেন তারপরে কথা বলেন আমার চরিত্র আমার চরিত্র কি আমার চরিত্র খারাপ আমার চরিত্র যদি খারাপ হতো তাহলে তোমার সঙ্গে আমার ডेंजर ডेंजर এটা ওকে স্যার ডিস বি এর পর থেকে তুমি এই সংলাপটা একটু উঁচু সাজো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে এই ডাইরেক্টটা একটু রিয়াকশন করা पायना তাই আমারে বলে লাভ নেই আমি বলতে পারবো না আমি কোথায় যাচ্ছি কি করছি আমি বলতে পারবো না তুই ভালো আছিস তো আছি ভাই ভালো আছি শোন তোরে একটা কথা কই কেমনে কব বুঝতে পারতিছি না আবার না কইও পারতিছি না সম্ভবত কালাম আমার বউরে দিয়ে ফোন করাচ্ছে আমার বউ আজকাল ঘন ঘন আমারে ফোন করতেছে ও মনে হয় ঢাকায় আসে এখন এরকম করে একটা একটা করে যদি নড়াইল থেকে ঢাকায় আসে আর এসে এখানে ওঠে তাহলে আমি কলে যাবো তুই ক দেখিনি হ্যাঁ আমি কি এখানে নরল ছবিতে দাতব্যখানা খুলে বসেছি যে একজন একজন করে আসবে আর এখানে এসে আমার ঘরে উঠবে ও আসুক ঢাকায় আমার একদম পুইতে ফেলাবো আপনার নেই 
এত হতাশ হলে তো হইব না এই যে সফি মিয়ার তোমার হইলে যে দৌড়াদৌড়ি করতেছি আমি কি নিজে সার্থে লাগে করতেছি আমি কি টাকা পয়সা চাইছি কোনোদিন আর হিরো হইলে যে তুমি টাকা কামাইবা আমারে দিবা গাড়িতে চললে কি আমারে লয়ে ঘুরবা আপনি আমারে একবারে যখন আমি হিরো হয়ে যাব তখন আপনি আর বলবেন আপনি একবার বলতেছেন আমি হিরো হয়ে গেছি আপনার কথা অনুযায়ী আমি শাড়ি থেকে বলে ফেলাছি যে আমার বার বাড়িতে বলে ফেলাচ্ছি যে আমি আমি হিরো হয়ে গেছি কিন্তু পরবর্তীতে আমি হিরোতে পাচ্ছি না তার মানে কি আমি স্বপ্ন আমার স্বপ্ন আপনি কি করেছেন আমার স্বপ্ন আপনি ভাঙিয়ে দিচ্ছেন তো সহজে তো কোনো কিছু হয় না একটা তো কষ্ট করুন না না ভাই তা চলে চলবো ভাই ঠিক আছে আমি আর এই ফিল্ম বানা আসবো না এখানে আমি ঢাকা শহরে যখন ব্যাগা বন্ধের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে আমার জুতোর তলি শেষ করে ফেলাইছি কেউ কোনো চাকরি দেয়নি কেউ কোনো কামই দেয়নি সেই সময় আপনি ডেকে নিয়ে এই চাকরিটা দিয়েছিলেন ভাই সেই সময় শুধু চাকরি দেন নাই আপনি ধীরে ধীরে আমাকে ঘুরে তুলছেন আমাকে আপনার জায়গাটাও ছেড়ে দিয়েছেন তার জন্য ভাই আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ একেবারে চির কৃতজ্ঞ কিন্তু ভাই আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন নাই আপনি বিশ্বাস না করে কি করছেন পিন্ডিল যে পিন্ডিলে আমি আপনার সাথে পরিচয় করে দিলাম আমার মাধ্যমে আপনার সাথে পরিচয় হইল সে পিন্ডিলে চাকরি দিলেন দুই দিন ধরে সেই দুই দিনের চাকরি দিয়ে তাকে আমার পিছনে লাগাই দিলেন এই আপনার বিশ্বাস আপনার যদি কিছু কর থাকে আমার সরাসরি ডেকে কর আপনি পিন্ডিলে পিছনে লাগাই দিলেন কেন তোমার আমি চাকরি দিছি ধীরে ধীরে একটা অবস্থানে নিয়ে আসছি এই জিনিসটা তো বুঝছো আমার মনে হইতেছিল যে সেই জিনিসটা তুমি সঠিক মূল্যায়ন করতেছো না যার জন্য আমাকে এসব কার্যক্রম করা লাগছে হ্যাঁ মানুষ কেউ কারো উপকার করলে সেটা মূল্যায়নটা করা উচিত যাই হোক তুমি যদি এখন বুঝে থাকো যে সব কিছু ক্লিয়ার হয় তাহলে আজকে থেকে এসব বলে দাও কাজ হবে তোমার আর আমার মধ্যে সরাসরি অবশ্যই ভাই আমি এটাই চাই আপনার যা কিছু কর আমাকে ডেকে সরাসরি করবে হুম অবশ্যই তাহলে তুমি তো কাজ ভালো করো আপনি তবে আমার ছোটবেলা থেকে চিনেন এই ছোটবেলা থেকে এই পাড়ায় আমি ঘোরাঘুরি করতেছি আমি কোনোদিন ভাই নিজের লেগে কারো কাছে কিছু চাই নেই ভাই বহুত টাকা এদিক ওদিক খরচ করছি নিজের লেগে খরচ করি নেই ভাই মাইন্সের লেগে খরচ করছি মাইন্সের উপকার করতে পারলে দিলটা আমার শান্তি হয় ওই রাস্তাঘাটে কেউ যখন আমার কয় ভাই আপনার উপকারটা কাজে লাগছে আমার মনটা ভাই বইয়া যায় ভাই ওই পর্দায় যখন দেহি অভিনয় করতেছে আর যখন দেহি আমার মাধ্যমে আইছে ফিল্মে তখন যে আমার কী আনন্দ হয় ভাই আমি এটা কয়ে বুঝাইতে পারো না এরমই একটা পোলা গ্রামের থেকে আইছে সহজ সরল পোলা খুব ভালো পোলা লিকু নাম তো ওই পোলাটার লয়ে আমি এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছি পোলাটা হিরোইতে চায় তো এক ডিরেক্টারের কাছে গেছি কথাবার্তা মোটামুটি ফাইনাল করেই ফেলেছিলাম তো একটা প্যাচি পুচির মধ্যে পোলা না ওই ডিরেক্টারটা ওর কাছে টাকা চায় বইছে তো গ্রামের সহজ সরল পোলা তো তো এত প্যাঁচ গোজ বোঝে না ওর মনটা ভেঙে গেছে আমার উপর রাগ করছে অপমান করছে আমার উল্টা পাল্টা কথা কইছে না বুঝা করছে আমি কিচ্ছু মনে করি নাই কষ্ট পাইছি কিন্তু কিছু মনে করি নাই ভাই এখন আপনার কাছে আছি আমি আপনি আমার শেষ ভরসা এই পোলাটারে আপনি হিরো বানাই দেন ওরে আমার হিরো না বানান পর্যন্ত ভাই আমার শান্তি নাই আপনার কাছে আছি ভাই আপনি একটা ব্যবস্থা করে দেন এত করেই যখন বলছো জসিম তো ছেলেটাকে আমি নায়ক বানাতেই পারি কিন্তু জানোই তো প্রাথমিক একটা বাজেট দরকার এখন এই টাকার ব্যবস্থাটা যদি হয় তাহলে শুরু করা যেতে পারে ভাই ভাই ওই ফিল্ম শুরু করার লেগে যে অল্প স্বল্প যে টাকাটা লাগে ওই টাকাটা ভাই আমি ব্যবস্থা করে দিব ভাই তুমি টাকা পাবে কোথায় ভাই টাকা আমি ভাই যেমনি পারি আমি অমনি জোগাড় করুন ভাই আপনি ওই পোলাটারে হিরো বানা নেন ভাই তাহলে কাজ করো ছেলেটাকে তুমি নিয়েই এসো আর টাকার ব্যবস্থাটা করো শুরু করে দিই তাহলে ভাই এমনি কই লইব না আমার আপনি কথা দেন ভাই এই পোলাটার আপনি হিরো বানাই দিবেন ভাই আমার আপনি কথা দেন আচ্ছা ঠিক আছে কথা দিলাম তুমি তাহলে নিয়ে এসো ওরে আচ্ছা ভাই আমি তাইলে ওই টাকার ব্যবস্থাটা করি আর পোলাটা নিয়ে মনে হ্যাঁ ঠিক আছে কথা দিলেন তো ভাই হ্যাঁ কথা দিলাম আপনি মনে কিছু জানি আপনার উপর একটা 
বিষয় সাফি স্যার কি আসলে কথাটা না বলতে পারে আমার খুব খারাপ লাগতেছে আমি আসলে ওইভাবে বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা বুঝছেন হয়েছে কি ভাই আমি আপনার বিরুদ্ধে যেসব রিপোর্ট টিপোর্টগুলি জমা হয়েছে যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু অ্যাকশন ট্যাকশন নিতে যাচ্ছে আসলে এটার মূলে কিন্তু ভাই হয়েছে ভাই আমি ছিলাম বুঝছেন মানে আমাকে উপর মহল থেকে বলেছিল আমি আসলে বুঝতে পারিনি আমি আসলে একটা ইমোশনে চলে গিয়েছিলাম তো আমি আসলে ঢাকায় নতুন আসছি আর আপনি আসলে যে আমার জন্য যা করেছেন আমি আসলে খুব কষ্ট পাইতেছিলাম ভিতরে ভিতরে যে আমার কাজটা করার ঠিক হয়নি ভাই আমার আপনি ক্ষমা করে দিন ভাই আমি আসলে আমি বুঝে করিনি আমি তো নতুন তো ভাই আপনি আমার কাছে সব ক্লিয়ার এখনো মনে হচ্ছে কি জানো এটুকু যে খাওয়াই লা মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে বমি করে সব বাইর করে দেয় বাইর করে দিয়ে চলে দেয় না ভাই আপনি 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 আপনার ভুল বসবো না আমি তো আমি যদি আমার ভিতরে যদি শয়তানি থাকতো তাহলে পরে তো আমি বিষয়টা করতাম না না আমি তো আরও আগে দিতে পারতাম ভাই আমি আসলে বুঝিনি আমি তো জানি তো আপনি আমার জন্য কি করেছেন ঢাকা আসার পরে আমরা তো একই এলাকাতে ভাই আমি আসলে অনুশোচনে দগ্ধ হচ্ছিলাম আমাকে ক্ষমা করে দেন আমি আসলে এই সব জিনিস আমার দ্বারা হবে না আমি কথা দিচ্ছি ঠিক আছে কথায় কাজ হবে না তুমি মানে বাস্তবে প্রমাণ দিও কথায় বিশ্বাস নাই না আমি আমি কথা দিচ্ছি আমি আমার দ্বারা এগুলো হবে না আপনার বিরুদ্ধে যদি কোনো অ্যাকশন না হয় আমি আমি ঢুকে তারা পাবো আরো খান ভাই मैंने শিল্পী তো আলটিমেটলি শিল্পী প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র তো যার যার মাথা ভিন্ন ভিন্ন তো তো ওর থেকে যে মাল বেরোবে সে তো আলাদা আলাদা বেরোবে এই নয় কি এখন আমরা যে যৌগিকভাবে যেটা করতে যাচ্ছি সেটা আসলে হওয়ার নাই ব্যাপারটা আমিও বলতে যাচ্ছিলাম তো ঝগম করে আপনি বলে দিয়েছেন এটা খুব ভালো হয়েছে মানে এরকম করে হবে না আসলে আর আমি নিজেও চিন্তা করলাম এদিকে এফডিসিতে যে ব্যস্ততাটা আমার হয়ে গেছে তাতে এসব কাজের মধ্যে আমার ইনভলভমেন্ট আসলে ঠিক মানে আলটিমেটলি ঠিক হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না সব কিছু মিলিয়ে না করুন না আপনি করুন আপনি আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে আপনি নিজেই করুন নিজে করলে যে ব্যাপারটা মৌলিক হবে তো তখন ফাটিয়ে দেবেন আপনি আমার বিশ্বাস সেটা আছে সতেরোবার জন্ম নিলে কিছুই পাঠাতে পারছি না আপনি আমার দুটা চা দাও লিখু এই ফিল্ম লাইনে বহুত ইতিহাস আছে একবার চেষ্টা করছে হয় নাই দৌড়াদৌড়ি করছে হয় নাই কিন্তু শেষবার গিয়ে ঠিকই পাচ্ছে তো তুমি বহু দৌড়াদৌড়ি করতে আছো তোমার লগে আমিও দৌড়াদৌড়ি করতে আছি একবার দুইবার হয় না আমি বুঝার পারছি হয় নাই আমার এ বহু কথা কইছো অপমান করছো সব আমার মাথায় আছে আমার একটা জেদ চেপে গেছে তোমার আমি হিরো বানাই ছাড়ো এখন আমি অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে আছি তোমার লেগে এদিক ওদিক বহু কথা কইতেছি কী কইতেছি না কইতেছি এটা আমার মাথায় আছে এটা তোমার আমি পরে কমু নেই অনেক দৌড়াদৌড়ি করে এক জায়গায় একটা সেটিং দিচ্ছি তোমার লেগে কথাবার্তা কইছি তুমি শেষবারের মতো আমার উপর একটু ভরসা রাখো তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি আমার লোক একটু চলো খালি ভাই আপনি তো ইতিহাসের কথা বললেন ধরেন এই যে লিকু এই লিকুর জীবনও কিন্তু একটা ইতিহাস এই যে নরাল থেকে সে ঢাকা এসেছে ঢাকা এসে সে ফিল্মের হিরো হবি সেটা একটা ইতিহাস না কিন্তু ভাই আমার মন বলছে যে আমার ইতিহাসের পাতাটা আসলে ছিঁড়ে গেছে আমার ইতিহাসের একটা পাতা ছিঁড়ে গেছে নালি পরে আমি কেন হতে পারবো না ভাই বলে আমার আসলে দুটো রাস্তা আছে এখন এক হলো আমার এই জীবনটা দিয়ে দেওয়া আর নালি পরে আমার আমার কোথাও হারায় যাওয়া মানে এই লোকালয়ের মধ্যে আমার আর থাকতে ইচ্ছে করে না ভাই আমি আসলে কোথাও হারায় যাবো অথবা আমার জীবনটা আমি দিয়ে দেবো বাস এটা একটা কথা কইলো তুমি তুমি হারাই যাইবা তুমি হিরো না হিরোর মতো চলবা মনে এত কম সাহস লয়ে তো হিরো হন যাইবো না হিরো গোর মনের মধ্যে একটা সাহস থাকে ওই সাহসটা সব তোমার রাখা লাগবো তো নিজের ভিতরে রাখা লাগবো তো বুঝার পারছো তুমি এখন তুমি চাটা খাও তুমি চাটা খাও না না চা খাবো না ভাই তুমি যদি এরকম সাহস হারায় ভালো তাহলে আমি কি করুম তোমার লেগা তোমার দিকেই তো আমি তোরা দুইটা করি তাই না তুমি আমার লোকে চলো এই শেষবারের মতো আমার লোকে চলো দেখবা একবার এবার কাম হই বই ঠিক আছে ভাই আমার চলো আমার লোকে তুমি চলো তালি ভাই এটা কিন্তু শেষবার হ্যাঁ এবার যদি কাজ না হয় তালি পরে মনে করেন আমি সত্যি সত্যি হারা যাবো না না আমি তোমার হারাই যাই
টাকা আসিস মানে তোর ভাবিও আসছে নাকি তোর আর তোর ভাবির কথা তো একই রকম মনে হচ্ছে সত্যি করে বল দেখি নি তোর ভাবি আসছে কিনা তুই যেখান থেকে নামিছিস ওখান থেকে আবার সোজা নড়াই ফিরে যা আমার কথা বুঝতে পারিছিস সোজা একদম নড়াই ফিরে যা আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারিছি বুঝতে পারিছি তুই এক কাজ কর তুই গাবতলি থেকে একটা রিক্সা নিয়ে ওই শ্যামলিতে শিশু হাসপাতালের সামনে আয় আমি ওখানে যাচ্ছি তোকে নিয়ে আসতেছি আজকে যদি সময় মতন আপনি ছাপাতেন তাহলে আমাকে আরেকলা কিছু করতে হতো না আপনাকে তারে বাড়াতে হতো না আমাকে এই অমানুষ হতে হতো না এই নিচে নামতে হতো না এতো বুঝতে পেরেছেন সে তো ছাপালেন ছাপালেন দেরি করে ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো করে আর কটা স্ট্যান্ডই করব এই দু চারটা তারপরে তো ডাইরেক্টর হচ্ছে আর ডাইরেক্টর হয়ে গেলে বুঝতে পারছেন আমার অবস্থানটা কি হবে ফুল ডাইরেক্টর ভালো কথা আমার ভাই আপনি তখন ডাইরেক্টর সত্যি সত্যি হয়ে যেতেছেন কিন্তু ছেলে মেয়ে আমাকে তো অস্থির করে দিতেছে সিনেমায় অভিনয় করবার চাই আচ্ছা আচ্ছা আপনার সিনেমায় ঢুকালেন না না সেটা লাগাবো কিন্তু এটা সত্য আছে কি সত্যটা হলো আপনার এই পত্রিকাতে প্রত্যেক মাসে একবার করে হলো আমার এই রিপোর্ট ছাপতে হবে কিছু নাই আমার সত্যটা মানলি হবে হ্যাঁ আমি ছাপো তো প্রতি মাসেই ছাপো নেই শোনেন এই ছাপা ছাপি হলি এই পত্রিকা যখন সারা দেশে চলে যাবেনি লোকজন জানবে নি যে আনন্দ মিয়া কেডো আ কেডো দেখি এই দেখেন আপনার সংখ্যা শোনো আনন্দ ভাই আজকে বিল আমি দিচ্ছি দিবেন হ্যাঁ আমি দেই তো দেন জীবনের প্রথম কলা খাওয়ালে আমরা আপনি আচ্ছা দেন দেন মনে রাখেন এই বিলটা হচ্ছে 10টাই তো না আচ্ছা চলুন যাই খবর দেব তুই এরকম ছোট করে চলে আসলি কেন একটা কথা সত্যি করে বল দেখিনি তুই একা আসিস না তোর সঙ্গে আরো কেউ কেউ আসিস আমার আমি কিন্তু ঠিক মতো ঠিকই ঢুকোই দিয়েছি আর তুমি যখন এই গানটা গাছছিলে না মনে হচ্ছিল আমিও তোমার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি আসলে আপনার ব্যাপারই অন্যরকম সুন্দর হয়েছে সুন্দর শর্ট মেঘলা গুড 
देखे मन छिपर मत कुछ शोल्डर खुन कर मेरे फिलबेंटर मरे जाब थिएटर के भलोबे जो मरे जो है मरे जाब कबू माधान तो करबना कखबो ना माल खे शेष भाई मन कर अने के भाई से जे तार फिल्म हिरो हमें एक जन तो कथाई दिए दिए से तरह कथा अनुजाई सवार का बोले बेड़ा जो हिरो पर क्षा हो मानुषर का छोटो सबा धिक्कार दिए बोले कि रे तुना हिरो हलि तो भाई अपना अनुरोध मैंने अपना जो पसंद ना हो तो बोले देवें ना तुम्हार दिए हबिना कि भाई हमारे आशा देवें ना स्वप्न आपने स्वप्न तो भांगे देवें ना भाई देखो लेखु तुम्हें आगे हिरो हार आगे सबाई के बोले बैरिए तुम्हें हिरो हो तो हमारे एक उपदेश थे तुम्हें जो छवि निचि हिरो हिसेबे ये कथाटा शुद्ध हमी जोशीम और तुम्हें जान आगे तुम्हें हिरो हाओ अभिनय करो हले तुम छवि रिलीज हो तक सारा देश लोक तुम्हें जान तुम्हें क्यों बोल तुम्हार नाम सबाई जान तुम्हें कत बड़ो हिरो ठीक है भाई अपना कथा ही मैंने निल छब्बर कथा कारो का कबना कितु भाई तरह मन मध्य कम जान एक अविश्वास ढुके गेसे तुम अविश्वास दूर करो देखो हमार छबिर जो हिरो तर कटा वैशिष्ट आब प्राणचंचल से सातार काटते परे गाचे उठे दौड़झाप कर अनेक कि पारे प्राणचंचल तो तुम्हें सेजन करते सातार काटते भलोक सैकेल चालना शिखते जी गाचे चढ़ा शिखते दौड़ झाप कर बेड़ाते हैं एक प्राण चंचल हिरो हमें चाह जी जी अवश्य अवश्य हाँ भाई अपने वादा करी अवश्य अपन कथा अनुजाई मन करें सैकेल चालानो तपर सातार काटा गाचे उठा दौड़ झाप करा आज के थे शुरू कर दिल भाई आज के शुरू कर हमारे रेडी करब रेडी कर देपर हमें आपनर का आसब भाई वाह भाई और कि लगे ना करा लगे वोट देखो भाई अपनी चिंता करें ना तो भाई आज के हमें जा उचित ना घंटार मध्य पेकअप ना कर चले जाब 
এখানে কেন চেয়ারটা এখানে রাখো আমার জন্য একটা আপনি নিচ্ছে আপনার কি ধারণা আমি টাকার জন্য শুটিং করি আমি তো আমি অভিনয় করি নিজের জন্য উফ গরম হট অভিনয় করি নিজের জন্য নিজের মায়া বেশি অভিনয় আমার টাকার আপনার তুলনা নাই তো মানে আমার টাকার যে অ্যামাউন্ট সেটা সম্পর্কে আপনার ধারণা নাই আমার অনেক টাকা সরি আমি আসলে যে জায়গায় ভুল করে বলেছি কি আমরা গরিব মানুষ তো হঠাৎ করে শুধু টাকা পয়সাটাই আমাদের মাথায় আর আপনি এরকম করে যদি চিন্তা না করতেন তাহলে কিন্তু অভিনয়টা এত ভালো মানে আমাদের হচ্ছে কি এরকম করে চিন্তা করতে পারছেন বলেই কিন্তু অভিনয়টা তো চমৎকার হচ্ছে টাকা পয়সা যে কিছুই না এটা কিন্তু আমাদের মাথায় আসে না কিছু বলবেন আমার একটু রেস্টের টাইম যারা আছেন সব তো নসি আসলে কাজটা তো করছেন আপনি তো সেক্ষেত্রে মানে আমি গরিব মানুষ একটু কাজ টাজ করে খাই আপনি যদি দু চারজনকে একটু বলে দিতেন যে আমি আরও দু একটা অ্যাসিস্ট করতে পারতাম তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে বলে দেবো ঠিক আছে এখন আমাকে একটু সময় দেন আমি একটু রেস্ট নিই জি ম্যাডাম সরি আচ্ছা ম্যাডাম একটা কথা মানে আমি না এখানে এসে আপনাকে যখন প্রথম দেখলাম আর ঝকাম করে আমার মনের মধ্যে কী হলো জানো যে কোথায় দেখেছি কোথায় দেখেছি কোথায় মানে এত চেনা লাগছে এত চেনা লাগছে মানে বিষয়টা পেটের মধ্যে আছে কিন্তু বেরিয়ে আসছে না আমার তো কোনোভাবেই আসছে না মানে আপনাদের গ্রামের বাড়ি যাওয়ার জন্য কোথায় আপনাদের গ্রামের বাড়ি যা ম্যাডাম মনে হচ্ছে যে এত চেনা লাগছে আমাকে যে এত বেশি চেনা কেন মনে হচ্ছে আমার আমি না আপনার কথা বুঝতে পারছি না কারণ আপনি কাজ চাচ্ছেন আমি আপনাকে কাজ দিব আমার বাসা কোথায় কি কোথায় এটা তো আপনার জানা দরকার নেই আপনি কিন্তু আমাকে এখন ডিস্টার্ব করছেন সরি ম্যাডাম তাহলে মানে ভুল হয়েছে ব্যাপারটা একটু দেখবেন আর আপনি কাইন্ডলি হ্যাঁ দেখবো আপনি এখন যান ওকে ওকে পানি কি আসবে না আগে আশ্চর্য ব্যাপার আমি দেখছি ম্যাডাম মোবাইলে ফোন দিতে মানা করছি দেয়া সাক্ষাৎ হলে কথা কইতে মানা করছি কেন করছি জানো আমার বউর কারণে আমার বউ চাইতো না যে তোমার সাথে কথা কই ফোনে যোগাযোগ হোক দেখা সাক্ষাৎ হোক এটা বউ চাইতো না তার অর্থই না যে তোমার আমি না করে দিছি আমি তোমার ভুলে গেছি মোটেও ভুলি নেই তোমার সর্বক্ষণ মনে হয়েছে আমার খাইতে গিয়ে গোসল করতে গিয়ে শুইতে গিয়ে চা খাইতে গিয়ে রিক্সায় বসে চব্বিশ ঘন্টা মনে হয়েছে এই জন্যই তোমার এটা কে বাড়াইছি কেন বাড়াইছি জানো আমার বউর সাথে একটা মিলি হয়ে গেছে ও এখন আপনি আপনার বউরা শান্ত করছেন এই জন্য আপনি আমরা ডাইকে পাঠিয়েছেন আর এইসব ডায়লগ শুনাইতেছেন আবার দুই দিন পরে যখন আপনার বউ অসন্ত হয়ে যাবে তখন আপনি তো আমরা বলবেন যে রুবি তোমার আমি চিনি না তুমি যাও খোদা হাফেজ টাটা বাই বাই তো আমি কি এরকম সবসময় আসা যাওয়ার মধ্যেই থাকবো না 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 তুমি আসা যাওয়ার মধ্যে থাকবা কেন তুমি এখানে আসো এখানেই থাকবা একবারে মাঝখানে আর আপনার বউ কই আছে বউর কথা বাদ দাও বউ তো এই জায়গায় আর তুমি আসো একদম মাঝখানে শোনো তোমার হাতটা দাও তোমার হাত ধরে হইতেছি বউর কাছ থেকে টাকা নিছি অফিস বানাইছি সিনেমা বানাবো সেই সিনেমার নায়িকা কেনা জানো তুমি বাহাত্তর ঘন্টা সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে তোমার পরিচিতি এনে দেবো জাগায় জাগায় অলিতে গলিতে পোস্টারে বাসে লং শেখায় তোমার পোস্টার মানুষ এমনি দেখব না এরকম ভাবে টাকায় দেখবো রুবি 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 হুম শোনেন আপনি এইসব ডায়লগ আগেও দিচ্ছেন ভবিষ্যতেও দিবেন সেই জন্য বলতেছি এইসব ডায়লগ দিয়ে কোনো কাজ হবে না আগে আপনি কাজে প্রমাণ করেন যে আপনি কি জিনিস 
তারপর আপনি আমার হাত কেন আপনি যদি আমার হাত ধরে সারা দিন বসে থাকেন আমি আপনাকে কিচ্ছু বলবো না আপনি আগে প্রমাণ করেন হ্যাঁ তোমার কি ধারণা দাম প্রমাণ করতে পারবো না শোনো আমার নাম কে এম ফিরুজ ডিরেক্টর অফ এফবিসি মোরদানি ইম্পর্টেন্ট টকিং হচ্ছে আমার ছবির নায়িকে তুমি কে কি কইল কে কি করলো কে কোথায় গেল তা তো আমার কিচ্ছু আসা যায় না আমার সিনেমার নায়িকা একজনই রুবি আর বয়রি শিকারবি আপনার এসব কথা তো আমি পড়ব না আপনার এসব কথা আমি আপনার বিশ্বাস করি না আপনি কাজ প্রমাণ করেন আশিক খোদা হাফেজ তোমার কি ধারণা আছে আমি প্রমাণ করতে পারবো না আমার নাম কে এম ফিরুজ ডিরেক্টর অফ এফবিসি মোরদানি ইম্পর্টেন্ট টকিং হচ্ছে আমার ছবির নায়িকা তুমি বা তুমি ছাড়া অন্য কারো আমি নায়িকা বানাবো না তোমারে বাহাত্তর ঘন্টা সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত এনে দেবো আমার নাম কে এম ফিরোজ ডিরেক্টর অফ এফডিসি মোরদানি ইম্পর্টেন্ট টকিং হচ্ছে এটা আমার প্রবেশ তুমি যে জন্য আমাকে অবহেলা করছো তাহলে আমার স্বাস্থ্য আমি স্বাস্থ্যের জন্য কি করছি জানো ব্যায়াম করছি রীতিমতো ভাবে আয়ুর্বেদিক ওষুধ খাচ্ছি মুস্তাকারিস্ট বলারিস এই সমস্ত ওষুধ খেয়ে শক্তিশালী হচ্ছি সাগরিকা সাগরিকা এখন তো দিমত থাকার কথা না সাগরিকা স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য আপনি আয়ুর্বেদিক খাচ্ছেন ব্যায়াম করতেছেন সে খুব ভালো কথা কিন্তু আসল ফ্যাক্টর ওইটা না আসল ফ্যাক্টর হচ্ছে কি আমার পরিবার আমার পরিবার চাইতেছে না আপনার সঙ্গে কোনো রিলেশন হোক আমি কি করব শোনো সাগরিকা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি তোমার পরিবার হোক আর তুমি হও এই সমস্ত কোনো ঘটনা আমি খুনতে চাই না ঘটনা ঘটাবো ঘটনা ঘটাবো মানে আরে ঘটনা ঘটাবো জানো না তোমার সাথে আমার বিয়ে হবে তোমাকে বিয়ে করবো সেটা কি আপনার ইচ্ছে নাকি শোনেন শোনেন গজনিতা আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন আপনি চেষ্টা করেন অন্য কারো পিছু ধরতে দয়া করে আমার পিছু হবে সাগরিক শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি ঘটনা ঘটবে আমি ঘটনা ঘটবে সাহিত্য সংস্কৃতি কালচার এটা আমার একটা সত্তা আরেকটা সত্তা হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠা এই ধরেন চাকরি বাকরি এই সমস্ত এটা একটা বিশাল ব্যাপার জি জি তো এই আমার একটা সত্তা হঠাৎ করে যেন একটু এলোমেলো হয়ে গেছিল মানে আমি পাজেলড হয়ে গেছিলাম যার জন্য ওই দিন একটা খারাপ ব্যবহার করে বসেছে আপনি কি ওটা কি মনে রেখেছেন না বা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখছেন কি বলেন রানু ভাই আমি তো সে ঘটনা এক ঘন্টার ভিতরে ভুলে গেছি আপনি আমরা যারা শিল্প সংস্কৃতি বোনা তারা তো আসলে এতদিন একটা রাগ জিও রাখতে পারেন না তাই না না আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না যদি তাই হতো তাহলে আপনি নিজে আসতেন আমার কাছে আমি আপনাকে ডেকে নিয়ে আসছি না না আসলে আমি কি জানি রানু ভাই আমি লজ্জায় আসিনি আপনার কাছে শুধু লজ্জায় না না যাই হোক এখন আর আমাদের মধ্যে ওই দিদা দন্দ থাকা উচিত না জি আমি কিছু মনে রেখে নিই আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওই দিন বাংলা বাজারে গিয়েছিলাম তো বাংলা বাজারে গিয়ে বেশ কিছু নাটকের বই দেখলাম তো আপনি বাংলা বাজারে যান গিয়ে পাঁচটা বেছে নাটকের বই নিয়ে আসেন নিয়ে এসে যেটা আপনি পছন্দ করবেন ওই নাটকটাই আমরা মঞ্চস্থ করব জি তো এই যে এই টাকাটা দেন টাকাটা নিয়ে দেন রানু ভাই আজকে আমি মানে টাকাটা নিতে চাচ্ছি না রানু ভাই ও তার মানে আপনার রাগ এখনো যায়নি যা এটা আপনি কি বলছেন রানু বলেন ঠিক আছে রানু ভাই তো আমি বাংলা বাজারে যে পাঁচটা বই আগে কিনি কিনে আমি একটু পড়ি পড়ে যেটা ভালো লাগবে সেটাই প্রোডাকশন দেবো আমরা জি ঠিক আছে জি আচ্ছা তা আজকে যাই রানু আচ্ছা আমার যদি অল্প কিছু টাকা দিতেন তাহলে আমি একটা ব্যবসা মানে জোকারের চলতে পারতাম ব্যবসা করতে কত টাকা লাগে জানো লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে ও টাকা থাকলে তো আমি নিজেই ব্যবসা করতে পারতাম সৌ ভাই আমার অত টাকা লাগবে না অল্প কিছু টাকা দেন ব্যবসা করে আমি উন্নতি করতে পারবো পাগল নাকি হ্যাঁ ছোটো গাড়ুর ব্যবসা করতেও তো বিশ তিরিশ হাজার টাকা লাগে ও টাকা আমি কোথায় পাবো সৌ ভাই ওর চাইতে কম দিলে আমি ব্যবসা করতে পারবো না সৌ ভাই আমার অল্প কিছু টাকা দেন দেখ তোর আমি অনেক ভালোবাসি বুঝছিস আমি এখানে আরেকজনের বাসা ভাড়া দিয়ে চলি ওখান থেকে আমি তোর এনে এই দেড় হাজার টাকা দিলাম এটা নিয়ে যা পারিস করে খা 
আমারে আর জ্বালাবি না বুঝতে পারিসিস টেলিফোনও করবি না সব ভাই জাসমা সালাম করে দেয় আপনাদের সালাম করতে হবি না তুই ভালো থাকিস আর আমারে আর ফোন টোন করবি না যা जतायात হঠাৎ করে অবস্থার মধ্যে আয়া দেখবো একটা ক্যারাবারা লেগে যাবো গা তখন ডাইরেক্টর অনেক স্বপ্ন স্বপ্ন দেখে যাবো গা আর ডাইরেক্টর হইতে পারবেন না আমার নাম কে এম ফিরোজ ডিরেক্টর অফ এফডিসি মোর দ্যান ইম্পর্টেন্ট টকিং হচ্ছে আমি যে ডিরেক্টর অফ স্বপ্ন দেখব লাগছে এটা আমি বাস্তবে রূপ দেব আপনি এটা মাথায় রাখেন এক দুই আপনার ভাবি যদি আসে আপনি এক লিগ আছেন না আপনি খেয়াল রাখবেন কখন আইলো কখন গেল আর রুবি ছবির কথা কইলে রুবি আইবো ছবি আইবো কমল আইবো রানি আইবো কত লোক আইবো কত লোক যাইবো ছবির এরকম পালা হয়ে যাইবো আমি যখন ছবির কাজ শুরু করুম আমি পাঁচ সময় ছবি নেব পাঁচ সময় থেকে একটা নায়িকা বের করুম আপনি আমার জ্ঞান দিবেন এই জ্ঞান নিয়ে আমি চলুন আমার কি জ্ঞান বুদ্ধি কম আছে আমার অনেক আছে মাসাল্লাহ আপনি থেকে একদিন হলো বয়স আমি বড় কোনটা ভালো কোনটা খারাপ আগুন হাত দিলে হাত পুরবো না পানিতে জাপ দিলে মরুম এটা আমি বুঝি আপনার জ্ঞান দিতে হইব না নিজের তরকারি তেল দেন আমি আপনার জ্ঞান দিতেছি না তো আমি উচিত কথাটা আপনার মুখের উপর কয়ে দিতেছি পরে একটা বিপদে পড়লে তো আমারে কইবেন যে আগে কিলেগা সাবধান করলেন না উচিতে না হোক না দেয়া যায় জানেন এটা আপনি ठीक <laughs> শুনেন আমরা তো শ্যাম্পানওয়ালা তাই সবসময় একখানে থাকতে পারি না জি বাসাটা চেঞ্জ করছি আবার না এখনকার বাসাটা আগের বাসাটা থেকে অনেক ভালো অনেক খোলামেলা বেশ গাছপালাও আছে শুনেন আপনার বাসাটা চিনতে কোনো সমস্যা হবে না আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যেভাবে বলতেছি ঠিক সেভাবে আসবেন একদম সহজ হয়ে যাবে হ্যাঁ ওই একটা দোকান পড়বে তারপরে ডানে বামে গলি তারপর সোজা চলে আসবে বাসা হয়ে যাবে সাগরি যা আমি ফুল দিলে তো তুমি নিবা আমি জানি আচ্ছা যা ফুলটা পরে নাও শোনো আমি যে ব্যায়াম করছি স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য ঔষধ খাচ্ছি শুধু তাই না একটা আশ্চর্য খবর আমি আমার দিনের আশ্চর্য প্রদীপ পাইছি যা দিয়ে আমাদের সংসার খুব সুন্দরভাবে চলে যাবে কোনো প্রকার সমস্যা নেই আর ওই যে বলাই বলায় একটা অপদার্থ গদ্য ওর সাথে যদি তোমার বিয়ে হয় তুমি এবং তোমার বাবা পস্তাবে আমার সাথে যদি তোমার বাবা বিয়ে না দেয় তাহলে তোমার বাবা সারা জীবন আমার কথা গুনতে হবে আমার কথা মনে করতে হবে মনে রেখো কথাটা ফুল নাও না নিব না ফুলগুলোর বাসটা নেই সাগরি গা কিন্তু ফুলগুলো খুব সুন্দর আমি নারী জাতিকে খুব ভালোবাসি তুমি যদি ফুলগুলো না নাও নারী জাতির অমর্যাদা করা হবে নাও সাগরিকে ফুলগুলো নাও নাও আপনার ফুল আপনার পকেটে শোনো রূপালি আমি বুঝতে পারিস কারা আমার কাজে আগে ক্ষতি করেছিল এই সব এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সাল পাল এরাই আমার কাজে ক্ষতি করেছে আমার কাজের মধ্যে বাদ ঢুকে আমার সর্বনাশ করেছে কেন আবার কি হলো এই যে লালু আমি ডিরেক্টর সে আমারে সাপাই ডিরেক্টরগিরি করতেছে এই করে তো আমার সর্বনাশ করতেছে তো তো আমি সিদ্ধান্ত নিছি আমি ওরে বাদ দেব আরে বাদ দিবেন মানে আপনি এখন উত্তেজিত হয়ে আর কোথায় বাদ দিবেন দেন কিন্তু আপনি এই কমলার বনবাসে তারে বাদ দিবেন না 
আরে তার মাথায় তো এই জিনিসটা খুব ভালো মতো সেট করা আছে সে আমারে কত সুন্দর করে জিনিসটা বুঝাইলো সে কাজ ভালো করে আর ভালো কাজ না করলে কি সে এমনি এফডিসি দেখেছে এফডিসি তে ওর মতো হাজার হাজার বাটপার কাজ করে ওরা কোনোদিন উঠতে পারিছে যুগে যুগে পাঁচ ছয় জন পরিচালক উঠতে পারে আমি ঠিক করেছি ওর সহকারী পরিচালক থেকে শুধু বাদ দেব না ওরে আমি আমার বাসা থেকে বাইর করে দেব শুনুন সফি ভাই আপনি উত্তজনের বসে তারে শুধু আমার জন্য বাসা থেকে দয়া করে বাইর করেন তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো দেখিনি লালুর প্রতি এত দরদ তোমার জায়গা উঠল কেমনি হ্যাঁ সিনেমা আমার আমার থেকে ধারণা বেশি ভালো ওর থাকবে এটা তুমি কি বলতিছো আমি তো সেটা বলিনি আমি দেখলাম ওনার মাথায় ব্যাপারটা আছে ভালো আমি তাই বললাম আপনি ভালো জন্য বললাম তো ঠিক আছে তুমি আর লালু মিনে সিনেমা বানাও লালু ডিরেকশন দেবে তুমি নায়িকা থাকবা আমার আর দরকার আছে আমি কি তাই বললাম তাই তো বলতে আছো তুমি শুনেন সফি ভাই আপনি আমার কারণে দয়া করে লালু ভাইয়ের কোন রকম ক্ষতি করেন না তারে বাইরে থেকে বাইরে করার কি আছে তোমার জন্যই তো বাড়ি থেকে তারে বাইরে করে দেব যাতে তুমি তার এইখানে আশ্রয় দিতে পারো দুজনে মিলে সুখে শান্তিতে থাকতে পারো সিনেমা বানাতে পারো সে পরিচালক আর তুমি নায়িকা আমার আর দরকার আছে আরে আই 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 আমি তাই বলছি না গেছে বসেন এত মাথা গরম হইলে হয় ঠিক আছে আজকে থেকে লালু টালু বাদ এই কানে ধরেছি কোনোদিন আর এই লালুর কথা বলবো না ঠিক আছে গরমে মাথা বেশি গরম হয়ে গেছে একটু আমি ঠান্ডা করার জন্য সর্বদা আমি আপনি বসেন বসেন हिरो <laughs> 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 এটা কত দিন আয়ক হয়েছিল তো নায়ক হয়ে কি হয়েছিল সারা শহর তো রাষ্ট্র করে দিয়েছিস আমি নায়ক হয়েছি নায়ক হয়েছি তা হয়েছে কি তো যে জায়গায় ছিল সে জায়গায় তো আসছিস সেটা হয়নি কপালে ছিল না কিন্তু সে এইবার হবি এইবার আমার আবেগকে আমি কন্ট্রোল করেছি মনে করছে আমার আবেগকে আমি সাইপে গলার সাপে মারি ফেলেছি আমি খালি ধরে বললাম তোর সঙ্গে আবেগটা আসলে রাখতে পারিনি মানে তুই তো আমার বন্ধু ছোটোকালের বন্ধু সেই জন্য তোরে বলি ফেলেছি বুঝিস তো শোন এইবার আমি কাহারও বলবো না এইবার মনে কর আমার ছবিটা যখন রিলিজ করবে পর্দায় যখন আমার ছবিটা চলবে যখন কা পানি দেবে তখন মনে করে বাংলাদেশ মানুষ বুঝতে পারবে লিকু কী করেছে বুঝলিস তো আরে তুই তো জানিস নে আমি এই ছবি করার জন্য কি কি প্ল্যান করেছি মানে কীরকমভাবে আমি নিজের প্রিপারেট করেছি মনে কর যে এই ঢাকা শহরে কোনো পুকুর পাবি পুকুর পাবি না এই তাল তোর একটা পুকুর আছে পুকুরের সামনে একটা আবার তাল গাছ আছে তাল গাছের মাথা নেই তাল গাছের মাথার উপর উঠে মনে করে আমি পুকুরের মধ্যে ডিগ বার দেখে দুইবার করে পড়েছি পড়ে সারা দিন ধরে মনে করে সাতটা শিখেছি তারপর মনে করছে সাইকেল ভাড়া করেছি সাইকেল ভাড়া করে ঢাকা শহরের মধ্যে মনে করছে অন্তত দশ কিলোমিটার মধ্যে প্রতিদিন আমি সাইকেল চালাইছি তারপর মনে দৌড় ঝাঁপ হয়েছে মাঠের মধ্যে দৌড় ঝাঁপ করেছি আমি এখন পুরোপুরি ফিট আমি একজন নায়ক হয়ে গেছি বুঝলি তুই যে এইসব করতেছিস তাল গাছের থেকে লাভ মারতেছিস সাইকেল চালাতেছিস তোর কাম না তুই তো নায়ক তো দামিটা দিবি তুই এগুলো করতেছিস ঠ্যাং বাংলায় তোর নায়ক হবে কি না না তুই বুঝতে পারছিস না আমি তো পরিপূর্ণ নায়ক হয়ে যাচ্ছি মনে করো দামি দেবো কে এটা মানে রিয়েলিস্টিক হবে বুঝলি অনেক বেশি রিয়েল হবি আমি নায়ক নায়কের জাম দিচ্ছি পুকুরে পরে সুইং দিচ্ছি তার মানে সাইকেল চালায় বেড়াচ্ছি দৌড়চ্ছি এটা এটা দামি হলে কি আর ভালো হবি তাহলে পরে আমার নায়ক হিসেবে গণ্য করবি না বুঝিস না কেয়া আমার কি মনে হয় জানিস হ্যাঁ তুই বল তুই যে আবেগের ঘোড়ার মধ্যে উঠেছিস কোন দিন জানি তুই পড়ে মরে যাচ্ছে কিচ্ছু হবে না দোস্তে এবার তো खूब कम नायक देखे खुब भलो तो कथा चाची আমাদের এই সাব কন্টিনেন্টে হ্যাঁ বাংলাদেশ বল ইন্ডিয়ার ওখানে কলকাতা এই সব জায়গায় কিন্তু একটা মানে জুটি প্রথা কিন্তু আছে হুম যেমন ধরো যে সুচিত্রা সেন উত্তম কুমার এদের জুটির কথা কিন্তু এখনও কিন্তু মানুষ কিন্তু বনে সেরকমই আমাদের যদি আমাদের দুজনের যদি জুটি হয় 
তাহলে কিন্তু আমি মনে করি যে অনেক ডাইরেক্টর প্রডিউসাররা আমাদের নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার কিন্তু আগ্রহ প্রকাশ করবে তো জুটি গড়ার জন্য আমি একটা অ্যাডভাইস তোমাকে আমি দিতে চাই সেটা হলো যে যেমন ধরো একটা জেরো হ্যাঁ তার ডান পাশে যদি আরেকটা জেরো বসে তাহলে এটা ইকুয়াল টু হবে জে ঠিক ঠিক না হ্যাঁ জেরো হবে কিন্তু তুমি যদি ওয়ান তার প্লাস জেরো যদি বসো তাহলে কি হবে টেন হবে আবার ওয়ান প্লাস যদি ওয়ান বসো তাহলে কিন্তু ইলেভেন হবে তো কাজেই আমি যা বলছি নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ শর্ট রেডি আছে ঠিক আছে যাও আমি আসছি যাই শর্ট রেডি আসছি হুম আমি তো মানে এই সিনেমার কাজ তো একদম প্রায় শেষ হয়ে এলো আমার কি ওই মানে আমি আসলে কাজটাকে খুব ভালোবাসি মানে কাজটা করতে চাই খুব নিজের মতো করে এমনি অনেকের সঙ্গে কাজ করলাম তো কিন্তু ঠিক আপনার মতো এত ভালো ব্যবহার ম্যাডাম আমি আর খারাপ পাইনি এমনিতে সামনে হাতে কোনো কাজও নেই মানে আপনি যদি একটু মানে আপনার সঙ্গে কাজ করতে আমার আসলে খুব ভালো লাগবে আপনি যদি সবাইকে একটু বলে দিতেন আমার ঠিক আছে প্রোডাকশন এই কি আছে এখানে দেখ ম্যাডাম কি বলে দায়িত্ব <laughs> 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 আপনি লাথি মারবেন গুতো মারবেন তবু আপনার কাছে আমার রাখেন সবি ভাই তুই যা এখন যেখানে আসুস ওই লিগে থাক আমার যখন সুবিধা হবে আমি তোর খবর দেব আর তুই আমার পিসার রে বাপ তুই আমার পিসার হ্যাঁ একটা কথা বলছিলাম দু তিন দিন আগে মনে 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 নাই মনে কাজটা ওই যে আমি যে মডেলিং করেছিলাম যে তৃষ্ণা নামের মেয়েটা আপনি দেখেছিলেন যে খুব সুন্দর ফটোজেনিক তো ওটা সাপায় দিবেন বলে আপনি কয়েছিলেন তো সাপাচ্ছেন না এই ওর সাথে আসলে আমার একটা ভালো রিলেশন হয়ে গেছে ভাই বোনের রিলেশন ওর ভাই নাই তো তো আমার বললো যে আপনার আমার ভাইয়ের মতো মনে হয় তো তো আমি ওর বোন হিসাবে মনে করেছি তো আপনি ওটা সাপায় দিলে ভালো হতো আমার মুখটা রক্ষা তো নাই কথা দিয়েছিলাম বুঝছি তো ওর সাথে ভাই বানাই দিল কেন কেন ভাই ভাই বোনের সম্পর্ক এই শোনো আমার এই হোল্ডিং নাম্বার কোথায় হোল্ডিং হচ্ছে আমার সিরাজগঞ্জ তোমার নড়াই আমাদের ঢাকার কেউ ঢাকায় কেউ না না ঢাকায় কারোর সাথে সম্পর্ক হলে প্রেমের সম্পর্ক হবে কি আর ভাই বোন ভাই যে কি ফোন না আপনি আসলে খুব মাই ডিয়ার আপনি আমি তো আপনার মনে করেছিলাম যে একটু গুরু গম্ভীর এই জন্য আপনি আসলে এই জন্য আমি বলিনি আসলে সম্পর্কটা আমাকে ওইদিকেই করাচ্ছে ভাই সত্যি কথা কথি কি আমার ভাই জি ভাই আমি তো সাপায় দেবো কোনো ব্যাপার না তোমার প্রেম হওয়া তো জরুরি জি ভাই আমি আমার সাথে কথা দিয়েছিলাম ভাই আমি সাপাবো ও আমার উপর খুব মানে খুব পছন্দ করে আর কি আমার কয়েছিল যে আপনি আমার সাপায় দেন আমার সাথে তুমি তো আমি সম্পর্ক পর্যায়ে চলে গেছে আর কি বুঝছেন তো আপনি যদি সাপায় দিতেন সম্পর্কটা আরও একটু গভীর হতো আর কি ভাই আপনি ঠিক আছে তোমার প্রেম হয় সাপায় দেবো অসুবিধা নেই জি ভাই কবে যাবেন ভাই আমি কথা বলি এই সামনের সংখ্যায় সামনের সংখ্যায় আচ্ছা ঠিক আছে ছবিগুলো আছে তো আপনার কাছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ফোন করে দিই সামনে কবে যাচ্ছে এটা এই তো সামনের পনেরো তারিখে ওদের না 
प्रोड्यूसर टक तैरि करें और उन्नार संगे क्ज कर ले आशा करी अपनी अनेक ऊपर उठे जाबें और हमारे पजिशन भलो है हाँ हाँ रईट जी ठीक परामर्श दी शुद्ध आसल बृत्ति जो चाहिए तुम्हें जो प्रड्यूसर जी कथा बोलें ना हमें टीवी मीडिया क्ज करते चाहिए तो हमें तुम्हें वो बड़ो भाई साथ सब तुम्हें प्रड्यूसर सकते मिट कर दो जी बस और कि तुम्हें लालू फालू कथा बोलो ए बृत्ति थे ए बृत्ति घन घन जाए वो सब हमारे तुरे तुरे जाए से तुम्हें क्या भाव हमें तो तई देखते चाहिए बस আমি চাই যে আপনি উপরে কেমনে লালু উঠবে লালু আপনি নিচে থাকবে সব সময় আমরা তো চাই আমরা যে ডিসিশনটা নিলাম এটা কি ঠিক তো ঠিক তো এই যে 100% ঠিক আছে জি আমি আপনার বলবো বলবো বস বলতে পারি নি আগে না 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 ভালো করেছে এটা আগে এটা আগে বলো তোমার উচিত জি বস আলম তোমার ছাদে বসে আমরা আড্ডা দিচ্ছি আর একটা চমৎকার একটা ডিসিশন নিয়ে আমরা বসে আছি কোথায় চাটা খাওয়াবে তুমি বসে আছো যাও যাও छवि শোনো হ্যাঁ বলে এবার কিন্তু শুটিং খুব সিরিয়াসলি করব বুঝতে পারিছো কোনো ধরনের গাফলতি থাকা চলবে না অতীতে আমি যে সমস্ত ভুল করেছি এই সমস্ত ভুল আর রিপিট করা যাবে না এবং আমি চিন্তা করে দেখেছি হিসাব করে দেখেছি আমার যত ভুল হয়েছে অতীতে এগুলোর জন্য দায়ী আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা তাই আমি ঠিক করেছি এবার আমি কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট নেব না একা একা কাজ করব বুঝতে পারছেন এই দেইতে হলো যে আপনি বুঝছেন এইটাই অনেক ठीक 
এবং আমরা একসাথে কাজ করব একসাথে এখানে একটা ধামাক্কা লাগাই দেখেন আপনি যখন আসেন আমার কোনো চিন্তা নেই আমি জানি সত্যি সত্যি लज्जार कथा अरे शफिवार सब पाल्टी हाँ 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 वही बहरे देखल एक बसार भरे ढुके मायर सा मैं खूब गल्प करती से हाँ हाँ तो हमें खोज खबर नहीं कि हाँ विश्व বিষয় বস্ত যাই নে আমি তোমারে পরে জানাবানি ভাবি হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে রাখি ভাবি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা রাখি আপনাদের এই চেয়ারে বহা দেখলে আমার খুব ভালো লাগে আসলে এখন বাংলাদেশের অনেক বড় বড় জায়গা মহিলারা বসে আছে এটা দেশের জন্য অনেক মঙ্গলজনক একটা ব্যাপার আর আসল কথা যেটা সেটা হলো আপনি অনেক টাকা পয়সা দিয়েছেন সিনেমাটিতে বানানোর লেখা কিন্তু ফিরোজ ভাইরে কোনো ভাবেই কন্ট্রোলে রাখতে পারতেছি না উনি এই সিনেমার কাম থুইয়া খালি আজে বাজে এই আড্ডা টাড্ডা নিয়ে ব্যস্ত থাকে এমন আপনি আমারে হয়তো দুশী মনে করতে পারেন আপনি ফিরোজ ভাইয়ের বন্ধু হইয়া আপনি তারে চেক দিতে পারেন না আপনি কেমন বন্ধু হইছেন আপনি ফিরোজ ভাইয়ের কম সাহায্য করছে আমি এই ছবি বানানোর জন্য যখন টাকা চাইছে তখনই দিছি কই আজ পর্যন্ত একটা ছবি বানায় দেখাইতে পারছে আমি বললাম যে তুমি প্রডিউসার হও ছবি করো ডাইরেক্টর হও আমাকে শিল্পী বানাও আমার রক্তে শিল্পী না আমি তারে দিয়ে কোনো কিছুই আশা করতে পারি না আর আপনি তার বন্ধু আপনি আপনাদের কম সহযোগিতা করি না আমি কিন্তু কোনো দিকে আপনারা আমার মুখটা রাখেন নাই বন্ধু হইছে ভাবি আসলে আপনার কথা শুনে মনে হইতাছে আপনি আমার উপর রাগ হয়ে আছেন আমার আসলে কোনো দোষ নাই আমি তো ওনারে অনেক চেষ্টা করছি ফিরাইতে এখন বাধ্য হয়ে আপনার কাছে কইতাছি রাগ হবো না আপনি তার বন্ধু সব সময় সব কাজে তার সাথে আছেন ভালো কাজে হোক মন্দ কাজে হোক বন্ধুরা কি করে ভালো কাজে সহযোগিতা করে খারাপ কাজ থেকে দূরে নিয়ে আসে কি করলেন টাকা পয়সা দিলাম অফিস নিছেন আচ্ছা ভালো কথা অফিস নিছেন অফিস নিয়ে কি করছেন কোনো অফিসের কাজকর্মই করেন না কি রবি কি সবি কি জানে কি এসব আনেন আমার কানে কি কিছু যায় না মনে করছেন আমি কি কিছু শুনি না খামা খাইছে আমি অফিসে আপনি কেমন বন্ধ হয়েছেন হ্যাঁ যে বন্ধুরা আপনি ভালো পথে নিয়ে আসতে পারেন না আমারে কেন অফিসে আসতে হইব আমার এসব ভালো লাগে না একদম আমি আপনার সাত দিন সময় দিতেছি আপনি আপনার বন্ধুরে ভালো পথে নিয়ে আসেন তা না হলে আমি কিন্তু আমার পথ দেখতে পাব হ্যাঁ স্বপ্ন স্বপ্ন তুমি আমার এগুলো কি করছো হ্যাঁ আর তুমি কি কালামডে ঢাকায় পাঠাইছো সে ডিগ্রি করতি হ্যাঁ দেখো কথা বলবো না আমি দিন রাত সিনেমা করতে করতে মরে যাচ্ছি আর তুমি আমার সাথে মশকরা করতিস আমার নাওয়া নাই খাওয়া নাই আর তুমি এসব কি বলতিস আর আমি কালামডে দেখতেছি তারাও স্বপ্ন তুমি আমার আর জ্বালায়ও না না আমি এখন লড়াই ফিরবো না না আমি ফিরবো না আচ্ছা এই যে তোমরা লালু লালু করো যে লালু এই বৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ে আরে বেটা তুই এই বৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ে কিছু করিসটা কি হ্যাঁ আমি তো ছবিগুলো দেখি আমি সাব টাইটেলগুলো পড়ি সেখানে পরিচালকের নাম লেখা থাকে প্রডিউসারের নাম লেখা থাকে নৃত্য পরিচালকের নাম লেখা থাকে ক্যামেরাম্যানের নাম লেখা থাকে প্রোডাকশনের বয়ের নাম লেখা থাকে তোর নাম কোথায় তুই যে ওখানে যাস কাজ যে করিস তোর নাম কি তোর নাম কোথায় তোর প্রমাণ কি তোমরা উল্টাপাল্টা কথা বললেই চলবে যে লালু এই বৃষ্টি গিয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সে আমাকে ছাড়াই চলে যাচ্ছে खबर আমাদের যে নাটক করা কর্মশালা কথা করার কথা ছিল সেটার কি হবে আরে কি আশ্চর্য বাবা নাটকের কর্মশালাতে থাকছি এটা তো আমাদের বেসিক কাজ নাটকের কর্মশালাও থাকবে আমাদের প্রোডাকশনও চলবে প্রোডাকশন আমরা করব না আমাদের ক্ষেত্রটাকে বড় করব না জি 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 তো নাটকের কর্মশালা কি আমি বাদ দিয়ে এগুলো করব
বেসিক্যালি অনেক বাঁচলাম অনেক ঘুরলাম অনেক দেখলাম অনেক শেখলাম তো একটা জিনিস আমি বুঝে গেছি কি তুমি যারে সবচেয়ে বেশি উপকার করবা সে তোমার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবে এই যে তুমি তুমি আমার অনেক উপকার করেছ এমনও হতে পারে যে আমি তোমার ক্ষতি করে ফেলতে পারি যে উপকার করে সে যে একসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ কথাটা জানা শর্ত আমি যে ব্যক্তিটার উপকার করছি আমি জানি ওই ব্যক্তিটার জন্মই হচ্ছে এই সিনেমাকে ঘিরে এই ফিল্মকে ঘিরে তাই আমি খুব ভালো মতো এটাও জানি যে আমি কোনো ফালতু জায়গায় উপকার করি নাই এটা তুমি কি বললা রূপালি আমার না আবেগ আপ্লুত হয়ে যাচ্ছে আমি এত আমার এইভাবে কেউ কোনোদিন বোঝে নাই মূল্যায়ন করে নাই এই যে তুমি একটা কথা বললা যে আমি সিনেমা বানানোর জন্য জন্ম হয়েছে আমার এই কথাটা আমার হৃদয় শুয়ে গেছে জানো একদম মনের কথা কিন্তু কেউ কোনো দিন বুঝতে পারে নাই আমার খুব আমার খুব ভালো লাগতেছে তোমার रूपाली तुम चिंता करो ना अनेक इच्छा एक दिन एक भलो छवि बनाब सबकि আমি সবসময় আপনার সাথে আছি